In the name of God, most gracious, most merciful. We shall start our first lecture. We shall start with the poet Walter Delamere. Walter Delamere. <clears throat> he was an English poet and theologist and novelist. Walter Delamere was born in Charlton, Kent, and educated at St. Paul's School, London. In 1808, a royal grant enabled him to devote himself entirely to writing. What the meaning of a grant? يعني منحة منحة دراسية خلته يعني let him devote himself to writing, only writing. Delamere's writing have an airy, fantastic quality which serves as a means of entry into a world of deeper reality. <clears throat> يعني تتميز تتميز أعمال والتر ديلمه بشيء من الغرابة والخيال. استخدم الغرابة والخيال حتى يغوص في أعماق الواقع. راح تقول لي شنو هالتناقض زيت آه الخيال اللي معرفة الواقع راح أقول لكم راح تفتهمون من خلال <coughs> القصيدة الرائعة للسنس. <coughs> his perceptions endow his work with charm and candor. إدراكة فهمة للأمور خلت أضافت شيء من الجاذبية والأسلوب القوي المباشر الكاندر للأعمال مالته. Among his writings are the collections of verse songs of childhood, the listeners, and other poems, and all lovely England, the long poem, the traveler, the novels of the return, uh, the and memoirs of uh, Midgate, and collected tales. 1949. Delamere also compiled Come Hither. It was printed in 1957, an anthology of English verse primarily for children. Delamere is remembered as a poet for adults and children whose work was idiosyncratic, technically accomplished, and possessed of a style uni uniquely his own يعني أعماله تتميز بالتفرد بالكمال التقني تقنية القصيدة القصيدة من ناحية تقنية تكون متكاملة and possessed of a style uniquely his own والستايل مالته هو متفرد به نعم Now we shall start uh, analyze as far as I could, inshallah, uh, to uh, explain, trying to explain to understand this poem. What is the situation of the poem? Time, place. Time, it is at night because the door is lit by the moonlight. Uh, and what about the place? We have a traveller knocking at the door of a castle or a chateau uh, at night asking those who are there to open the door because he came as he promised them. The listeners, Walter de Lemire, uh, the poem begins with the traveller knocking on a moonlit door. يعني كان يدق على الباب in an unknown place, il makan ma ma'roof. It is this sense of the unknown with its ambiguities that controls the tone and mood of the poem. So, who is the knocker? Who is the traveler? We don't know. Who was there? We have no knowledge, exact knowledge. Who was there inside this castle, house, uh, Whatever. The public domain. The listeners 
by Walter de la Mare. Is there anybody there? said the traveler, knocking on the moonlit door and his horse in the silence champed the grasses of the forest's ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there, he said, but no one descended to... Yes, so uh, it is this sense of the unknown with its all ambiguities that controls the tone and mood of the poem. The place in the forest where the traveler finds himself in deserted and overgrown with the brambles. So it is in the forest, it is at night. How do we know that it is at night? Because, because uh, the door was lit, يعني أنير بضوء القمر, moon lit door. <coughs> And what about the ground? It is ferny floor. يعني الأرضية كانت كلها مغطاة بحشائش الفرن. حشائش الفرن هي نوع من السرخسيات. The sense of isolation and strangeness causes the lonely human visitor first to knock on the door of the turret house, then to smite it. He knocked at the first. Then he smiled it and he, he, هو طرق مرة أولى هو طرق مرة أخرى بشكل أقوى but nobody answered him and finally to smite it even louder as his cries receive no response. The traveler, no head from the leaf fringed sill leaned over and looked into his gray eyes where he stood perplexed and still but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall hearkening in an air stirred shaken by the lonely traveler's call and he felt in his heart their strangeness their stillness answering his cry while his horse moved cropping the dark turf beneath the star and leafy sky for he suddenly smote on the door even louder and lifted his head tell them i came and no one answered that i kept my word he said Never the least stir made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake. Aye, they heard his foot upon the stirrup. One soon discover, however, that it is only he who is perplexed and lonely in this nightmare scene. And as we read this poem, we discover that he is only the one who is perplexed, the, one, the only one who is awake. Nature ignores the phantoms, as is seen by his horse contented, uh, contentedly chomping the grasses and by, and by the bird in the house's turret, being disturbed not by anything airy or frightening in the natural scene, but by his voice and loud knocking. الاتموسفير كله الجو اللي كل حواليه يقول انه كل شيء هو كان بس اللي مزعوج ويدق على الباب مره واثنين وثلاثه وما حد يجاوبه منو كان منو حواليه ايضا مزعوج ما حد مزعوج كان الجواد مالته ياكل كان الجواد وهو يتناول الحشائش بكل سلام كان أكو طائر من فوق البرج اللي موجود بالبيت طار ورجع المكان A bird in the house turret being disturbed ما حس بإنزعاج هذا الطائر بسبب الفانتمز الموجودة داخل البيت اللي مفروض هي موجودة الأشباح لكن لأنه because the traveler knocks loudly at the door the scene reinforces one of Walter Delamere's common themes. 
human beings هنا أنا واحدة من الثيمات مالته human beings uh, are estranged from both the natural and the social worlds and are puzzled and even frightened by the unfathomable mystery at the heart of life يعني الإنسان يحس بالغرابة uh, يحس بأنه غريب ما يفتهم العالم اللي حواليه ولا يفتهم حتى الناس طبعا هذه الثيمة مالت الغرابة theme of alienation راح تشوفوها أكثر وأكثر ثيمة uh, الانسترانجمنت استرانجمنت مالت human being يعني human being feels that he is estranged غريب مسحوب ما يفهم العالم شو عنده يمشي من حواليه هاي موجودة بقوة في الأدب المودر لترتشر <تصفيق> So we have a sense of mystery in this poem We have a traveler who came at night knocking at the door telling those who are there who are supposed to be there that he comes as he has promised them but no one answered him and he left This sense of mystery is deepened by the power of hints and suggestions. قوة التلميحات ال suggestions المعاني الكثيرة اللي ممكن نطلع بيها من العمل حسب وولس ستيفنز term بحسب وولس ستيفن يقول innuendos and inflections هي خلت أعطت العمل القدرة على الكثير من على عكس الكثير من المعاني أو الكثير من القراءات لهذا النص الأدبي. Why is the traveler here? Evidently to keep some promise, perhaps to those who are no longer alive, since he is the one man left awake. Line 32. لما هو هناك؟ حتى يقوم بعهده بوعده لأناس ربما ليسوا أحياء لأن الشاعر يقول The one man left awake إذن هو الوحيد اللي لا زال مستيقظا Something though has caused him to come to this lonely and isolated place in the middle of the night and compelled him to try out repeatedly to a deserted house without entering to see for himself who or why and what might be there. شيء ما أجبر هذا الرجل أن يأتي في الليل ل أو يأتي في هذا الوقت ل يفي بوعده لكن لم يرد عليه أحد. من هذا الرجل؟ ما الذي جاء به إلى هذا ال البيت في هذا الوقت لا أحد يعرف لقد تركنا والتر جنمير completely ignorant جاهلين تماما سبب مجيء هذا الرجل لما علينا نحن أن نفهم من هذا الرجل أن نتفكر في من هذا الرجل دلما Builds on the paradoxes and ironies inherent in the situation. التضاد والمفارقات متأصلة في هذه القصيدة. Opposing the lonely traveler to the lone house. So he, how did he describe the house? Lone house. How did he describe the traveler? Lonely. And he's standing still because he is perplexed and wondering to the phantom listeners who are still in the sense of being quiet. يعني هو يصف الفانتمز أنهم ساكنين بكلمة still ويصف the traveler and he describes the traveler بكونه واقف أمامهم بكلمة still still و still إذا إن هنا paradoxes تضاد في معاني الكلمات طبعا هاي من البلاغة 
اللي يكتب بيها الكاتب القصيدة مالته yet even yet even while the traveler feels in his heart the strangeness and the stillness his horse continues to crop the dark turf naturally oblivious to these human fears uh, if you notice that the traveler is eager to be answered he knocked again and again smote the door but no one answered so he was uh, more angry we cannot say he's angry he is uh, serious he wants to uh, to do his promise to deliver his message يقدم الرسالة مالته يؤدي الأمانة مالته لك هذا موقفه لكن ماذا كان موقف الحيوانات اللي بالمشهد سواء كان the horse or the bird they were oblivious they were eating the horse was eating so we have irony مفارقة Dramatic irony. بينما هذا كلش serious, careful, wants to deliver his message. The nature around him, around him, is careless. So this gives us a sense that the world is careless about our fears. Naturally oblivious. To these human fears يعني الحيوانات أو الطبيعة غير مهتمة بانفعالاتنا أو مخاوفنا هذا أيضا يزيد الإحساس بشنو alienation intense the sense of alienation The poem ends with a shift in focus from the lowly traveler to the silent listeners While he rushes to flee the scene, they remain behind in the returning silence. Delamere's effort to merge verbal sounds and verbal symbols is nowhere more evident than in this poem, and especially in the soft sibilance of the sound of said sounds in the final lines. Though the traveler had departed, readers are left wondering what has happened to the to those. To whom he has made a promise as well as what this promise might be. إذا القصيدة تنتهي تحول الانتباه من على traveler إلى المصطين المصغين الصامتون. While he rushes to flee the scene, they remain behind in returning silence. قلنا أنه تصوير الصمت أو الهدوء كيف يعود إلى المكان وكأنما كان هناك أكو personification تشخيص للصمت أو للهدوء. Delamere's effort to merge verbal sounds. Verbal sounds يعني الألفاظ الصوتية والألفاظ الرمزية in nowhere more evident than in this poem it means very evident and especially in the soft sibilance of the sound say sound well, let me go sibilance means صفير تلاحظون صوت الس متكرر كثيرا في هذه القصيدة هاي الس هاي الس س س س يعطي it gives a sense of airy بالغرابة كأنما أكو أرواح تتصفر لو تلاحظون الأبيات الأخيرة خلينا نقول نحسب الستة الأخيرة انتبهوا على صوت السرح أقراها Nevertheless to stay the listeners though every word he spake fell echoing through the shadowness of the still house says from one man left awake A, they heed his foot upon the stair, and the sound of iron on a stone. أيضاً انتبهوا على السلسة. And how the silence said softly backward. And how the silence said softly backward when the plucking hoofs were gone. 
ايضا تلاحظون تاثير the effect of the subsequent sound as initial words give a sense of sibilance صفير though the traveler has departed readers are left wondering what has happened to those to whom he has made a promise as well as what this promise might be we never know what was the promise We come to discuss uh, the themes of this poem. The first theme, stillness and silence. As-sukun wa samt. As-sukun aw stillness, la haraka wa silence, as-sukun. In the end, the most disruptive sound, the clip-clop of the horse galloping away is immediately eclipsed. By a final mention of the perfect silence that return as the horse and rider disappear. And that dilemma so effectively evokes a profound sense of stillness and silence, while the poem's content otherwise defies thematic analysis, what are essentially aspects of the tone can be regarded as a primary themes. Many writers, or many, sorry, many critics, think that. Uh, the main theme of this poem is silence. They think that it is the main theme. So it is one of the themes. Okay. The second theme is nothingness. Nothingness. Ella shay. Taman nothingness. Ya wahida min al themat. اللي راح تدرسوها في الأبسر ثياتر Nothingness في المسرح العبثي Friedrich L. Gwynn and Ralph W. Condy pinpoint the relevance of this imagery in their 1954 explicator essay remarking what did they say? The ghostly quality of the poem derives mainly from its capacity to personify nothingness. يعني الش الخاصية الشبحية لل للقصيدة متأتية من قدرتها على تشخيص لا شيء. هذا حسب رأيهم. This notion is echoed by A. E. Dyson in an analysis of the poem in the Critical Quarterly. إيش دي يقول دايسون يقول nothingness itself comes near to incarnation اللا شيء هنا اللا وجود اللا شيء يقترب من حافة الانكارنيشن يعني التجسد يعني القصيدة بحسب رأي دايسون هي تجسيد للانكارنيشن وبحسب رأي كونجي و جوين القصيده هي personification لل nothingness هذا يقول هي personification لل nothingness وهذا يقول هي incarnation تجسيد لل nothingness Dyson further notes in Delamer loneliness is defined against nothing indeed it relates to the perennial human awareness of nothing which underlines our particular histories, often thinking them with a sense of the unreal and maybe deeper even than a sense of the tragic. عموما قراءتهم طبعا قراءتهم لو تنتبهون في 1954 هي قراءة ما بعد الحداثة في أوروبا ما بعد الحداثة في أوروبا صار عندهم disillusionment صار عندهم يعني إكلاش بين مفاهيمهم بين مفاهيم التنوير فهم فقدوا إيمانهم بالدين فقدوا إيمانهم بالإله فقدوا إيمانهم بالإنسانية هواية كثير من الثوابت في أوروبا فقدت بعد الحرب العالمية الثانية فقراءتهم لهذه القصيدة يقول لك هي تجسيد للنفس يا ترى هل هذا هو كان رأي الكاتب نفسه لما كتبها 
In the listeners, in terms of living beings, no one but the traveler is there. حسب رأي القصيدة لا ي- لم يكن أحد موجود سوى the traveler. The castle or uh, chateau is empty. ال- القلعة أو الكوخ الريفي كانت فارق كانت كان فارغين. But the absence of living beings, the nothingness is powerful as an airy commenting presence. اللا شيء انطتنا احساس بالغرابة. نعم هاي القراءة الأولى قراءة nothing عفوا قراءة stillness silence. والقراءة الثانية أنه الثيمة هي nothingness. نجي على uh, we come to discuss the style الأسلوب أسلوب هذه القصيدة يقول cryptic dreamscape cryptic يعني غريب أو مريب dreamscape يعني uh, الأحل يعني مهرب الحلم هنا أنا مهرب Uh, with its vague and cryptic scenario vague يعني غامض cryptic يعني مريب the listeners lures the reader into positing an interpretation of the significance both literal and symbolic of the traveler's peculiar visit and various commentators have leaned toward various interpretations as noted by Gwen and Cody Conti in the explicator is referring to correspondence appearing in that journal. In the 1840s, readers have seen the traveler as God, Christ, the Holy Ghost, a ghost, man, a man, or a Walter de Lemaire himself. The listener have been made to stand for the powers of darkness, the region of life, the dead, a living household, Man or Delimer's schoolmates. Thinking philosophically, Dyson observes as symbolism the setting has all the material for an exploration of the meaning of existence itself. The question existence itself, the question posed by the traveler. Is the first line is one that almost everyone has spoken at one time or another. No matter how exotic the setting may be, the reader can undoubtedly relate to the experience of asking a question of the universe but receiving no reply. يعني ال هنا الكلام ليقول نفسهم هم جوين وكوندي اللي قالوا إنه كل الثيمة مالتها هي nothingness هم يعترفون انهم من يسألوا كثير عن معنى هاي القصيدة قالوا لهم هاي القصيدة رمزية والترافلر هنا هو السيد المسيح او أو الله او الروح القدس او شبح او انسان رسول جاي وسط الرسالة هنا يعترفون انه هي بيها معنى رمزي رمزية قوية مالتها لكن يبعدون هذا المعنى يعني هاي قراءتهم لكن احنا لو نجي نشوفها من ناحية أليجوري ترميز أو من ناحية السيمبوليزم راح نلقى فعلا خصوصا إن هي كتبت سنة بداية القرن العشرين 1912 يعني قبيل الحرب العالمية الأولى بعدها ما من دلع لا زال هنالك يعني بداية عصر جديد لا زال هنالك مؤمنون فقد تعني أنه عودة المسيح عليه السلام أو عودة أي رسول ديدوك يقولهم يطرق الأبواب وحامل الرسالة لكن هم ما يستجيبون الناس ما تستجيب هاي قراءة ربما أنا أريد من عندكم بالمحاضرة الأخرى تتوضحوا لي قراءتكم أنتوا بعد أن سمعتوا كل هاي القراءات. Uh, هنا the question posed by the traveler is the, in the first line is one that almost everyone has spoken at one time or another. كثير من عندنا من يروح على أحد 
يقول هل من أحد هناك is there anybody there بغض النظر عن غرابة setting بالزمان والمكان the reader can undoubtedly relate to the experience of asking a question of the universe but receiving no كثير من عندنا يسأل أسئلة تخص الوجود ولكن لا يحصل على إجابة هذا موقف متكرر عندنا بالحياة كثير أشياء نسألها لكن ما نحصل على إجابة Gwen and Conti go so far so to deny the characters any symbolism Gwen and Conti مصرين على عدم وجود الرمزية في القصيدة in view of their vagueness and said that they exist purely for the poetic effect produced by the scenarios هم مصرين على هذا ماكو رمزية لا يقصد به الله ولا يقصد به المسيح ولا كذا ولا كذا هو الموضوع كله عن nothingness يقولون the listeners are not an allegorical symbol but simply the poetic personification of the silence which the human being finds and leaves at the house ببساطة هم يقرون القصيدة قراءتهم هاي القصيدة القراءة يعني فهم المعنى يقرون أنه المستمعون أو المنصتون الليسنرز ليسوا أكثر من تشخيص للصمت تشخيص للسكون طبعا هاي قراءتهم Now we come to discuss the structure and form of the listeners The Listeners by Walter Delamere is a 36-line poem, which is contained with one block of text. يعني هي 36 بيت شعري. صايرة مو مقاطع مو ستانزات صايرة بلوك واحد. يعني ستانزة واحد كبير. The piece follows a consistent pattern of rhyme. The scheme of the rhyme scheme matic القافيه هي A B C B D E F E and so on, changing n sounds as the poet saw fit. يغير القافيه بالنهايه حسب ما يشوفها راهم. Delamere chose to create rhyming pairs that are separated by unrhyming lines. يعني هو يقفي زوج يزوج من الأبيات الشعرية يتبعهن ب ببيت شعري غير مقفى. This allows the poem to maintain a certain amount of unity. هذا الشيء أعطى وحدة للقصيدة without falling into sing song like pattern. يعني هو خلاها قصيدة إلها وحدة. دون السقوط في يعني يعني ما بدون أن تتحول إلى إلى أغنية هو قادر طبعا هو يعني قادر هذا الشاعر من أن يصنع له أغنية لكن هو ما سواها أغنية the considering that the tone is melancholy throughout this was useful choice طبعا التون مال القصيدة شو تحسون تون القصيدة Happy, exciting. لا طبعا. تون القصيدة ميلانكولي كئيبة. لا تشوفون هنا أنا. Is there anybody there? Say the traveler, knocking on the molded door, and his horse in the silence chopped the grasses. أنا إذا الحصان قاعد يقرط الحشيش. Of the forest's ferny floor, الحشيش مال الأرضية الغابة. المفروشة بالسرخسيات فيرني فلور and a bird flew up out of the turret above the traveler's head and he smote upon the door again a sound time is there anybody there he said but no one descended to the traveler no head from the leaf of fringed sill sill leaned over and looked into his grey eyes so he was a man It has gray eyes. طبعا كون إنه عيونه رصاصية قد جعل يعني كثيرين يعتقدون إنه هو نفسه شبح 
ومو هم الأشباح شوفوا القراءة الأخرى نرجع على ال structure والform in regards to the rhythm للإيقاع chosen by the lemur it is anapsitic in nature anapsitic يعني ببهجة نوعا ما صحيح التون melancholy لكن rhythm الإيقاع بحركة ببهجة this means that there are two unstressed syllables Followed by a stressed syllable. No head from the leaf fringed cell leaned over and looked into his grey eyes. Shufu. And stressed syllables followed by stressed syllables. Where he stood perplexed and still. Yes. It creates a feeling of anxiety in a piece that adds an additional layer to the overwhelming themes of loneliness uh, هنا أنا, uh, نرجع مرة ثانية هاي الرايم سكين الستركتشر السيلابلز اللي تو انستريس تو بعدين ستريس سيلابلز كل هذا يعطينا احساس باللولينس والنثينس والستلنس لكن again again هذا مو كلامي هاي أنا أريد رأيكم أنتم كطلبة بالقصيدة أريد قراءتكم أنتم بعد أن نقرأها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته